Ok, Liliana. Bueno, eh, yo solo vengo a saludar y pues espero este curso aprender más y poder entregar las evaluaciones a tiempo. Y eso es todo. Eso es todo. ¿Usted ya tiene conocimiento o ha visto Excel, Liliana? Sí, eh, ya había estado practicando con Excel, pero igual no, no lo conozco a profundidad. Muy bien. Bueno, les pregunto que si ustedes tienen alguna noción de Excel, porque eh, como si ustedes se fijan, el grupo no es tan grande, pues también eso nos puede ayudar, que si la mayoría tiene algunas nociones básicas, no estamos diciendo que, que ya sean expertos, eh, también poder ir un poquito este, más rápido con, digamos, lo que son los temas básicos, los, de, los del inicio. Don Saúl, bienvenido. Buenas tardes, ingeniero. Gracias. Pues allí, este, mi expectativa, pues, eh, aprender algo nuevo y, de hecho, ponerlo en práctica y tratar de, de hecho, de pasar lo que es el curso, ¿eh? Muy bien, muy bien. Roberto. Buenas tardes. Este, creo que primeramente quizás es, el propósito es este, hacer todo, todo a tiempo y aprender quizás un poco más. Este, como dijo Mando, quizás este, hemos visto Excel, pero no así a, así más a fondo. Pues, sí. Porque en, en bachillerato lo vi ya ni me acuerdo cómo la fórmula se olvida muy bien muy bien don mario pues para mí va a ser un nuevo reto pero igual voy a poner todo lo que esté en mi alcance y de mi parte pues culminar bien el informática 3 primero dios muy bien perfecto usted igual ya tiene algunas nociones de, de excel eh, pero poquito, lo mínimo Ok, muy bien Bueno, eh, Excel como tal es una herramienta muy amplia Y me atrevería a decirles que quizás podríamos hacer los tres El año y medio que han cursado casi ustedes ahorita Solo estudiando Excel y todavía nos quedaría para, para más Es bastante extenso Pero hoy por hoy sigue siendo una herramienta de las más importantes a nivel ofimático y de hecho hay pues digamos otros valientes todavía que hasta se meten con el tema de excel a hacer sus propias bases de datos y llevar la contabilidad de sus empresas en excel cosa que no es recomendable porque para eso hay digamos otro tipo de programas pero hay que entender que también imagínense ustedes compran una licencia de office y trae los, los cuatro básicos o los cuatro programas básicos y entonces eh, implica un gasto y cuando se habla de empresa pues obviamente mucho más porque en el caso de ustedes pues pueden agarrar su computadora y piratear el office, el windows, etcétera pero cuando ya se habla a nivel empresarial es bien diferente porque muchos ojos están puestos en las empresas y por ende también las auditorías entonces muchas veces llegan ya sea del ministerio de hacienda o de cualquier otra institución que vela por el tema de la eh, de los derechos de autor y entonces si una empresa por ejemplo la encuentra en que tiene licencias pirata entonces puede incurrir en un problema legal y que le cae aparte de una eh, multa también le pueden hasta terminar clausurando su empresa entonces por eso es que eh, muchas personas utilizan también Excel para el uso de lo que se conoce como base de datos. Más adelante vamos a, van a entender o van a, a, digamos, a tener una idea más clara de lo que son las bases de datos, pero para que ustedes se hagan una idea de hasta dónde llega Excel. No es un tema netamente, digamos, simple, por hablar así, Excel, sino que es un tema bastante complejo. Ahora, ¿Por qué? Y ahí aquí viene la parte, digamos, fea, por decir así. ¿Por qué es que tantas personas se le han corrido o todavía hasta la fecha no tienen 
digamos, muchos conocimientos en Excel. Eso pasó o sigue pasando porque de alguna manera también el uso de estas aplicaciones que de hecho están un tanto relacionadas con el cálculo, o sea, las matemáticas, y entonces eso implica que de alguna manera las personas le terminen corriendo porque está asociado a las matemáticas. Entonces cuando de cálculo se trata y todo eso, las personas le huyen un tanto a esto. Entonces por eso es que muchos se vuelven bien diestros en Word, en PowerPoint, pero Excel, eh, digamos como ustedes bien lo decían, lo conocen, lo han utilizado, pero nunca profundizan en eso, ni mucho menos quieren ir a sacar un curso solo de, de Excel, porque no les parece mucho. No es, y obviamente Excel como tal, pues no es divertido para nada. Entonces, por eso también aclaro que en algún momento, la, digamos, los temas se pueden volver un tanto difíciles, pero no imposibles. Y también, a diferencia del otro curso que teníamos a PowerPoint, y que PowerPoint nos alimentaba un tanto la creatividad para poder hacer cosas, aquí en Excel es todo lo contrario. Aquí lo que vamos a fomentar es el tema del análisis, el análisis de la información, el procesar la información y saber cómo poderla llevar a un feliz término para que el usuario común, nosotros le presentamos una tabla y que viene de un montón de cosas que hemos hecho, pero que lo entienda de una forma fácil. Por eso, cuando elaboramos este plan de, de los cursos de informática, se dejó de último a Excel. ¿Por qué? Porque cuando ustedes, por ejemplo, elaboren tablas, elaboren cualquier dato estadístico, entonces ahora ustedes, como ya saben utilizar PowerPoint, y de eso ya no vamos a hablar tanto, entonces prácticamente solo tendrían que llevar esos datos o esas tablas, etcétera, a PowerPoint y poder hacer una presentación así muy genial como las que hacían en el curso anterior. Por eso es que se deja hasta, digamos, de último Excel, porque la idea es poder ir a integrar todos los programas en uno solo. ¿A qué me refiero? Yo por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Podemos elaborar una encuesta. Imagínense que le pido a Vanessa que vaya y encueste, por ejemplo, a 20 de sus mejores amigas ahí del, de la escuela, donde estudia ella o, o el colegio. Entonces le colocamos unas cinco preguntas a la encuesta y entonces ahí vamos a utilizar todo. Ya les explico cómo. Primero, tenemos que elaborar la encuesta. ¿Dónde vamos a elaborar la encuesta, Vanessa? En Word. En Word, correcto. ¿Y qué le vamos a poner a la encuesta? ¿Qué vamos a hacer uso de la encuesta? Van a hacer uso de todas las herramientas que ustedes ya conocen de Word y que ya aprendieron acá o que han conocido por otro lado. Luego que tenemos eso, necesitamos procesar la información que va a recabar Vanessa con el formulario de donde van a preguntarle a las personas sobre diferentes tópicos. Entonces, esas cinco preguntas se tienen que tabular, así se, se dice el término, se tienen que tabular en una hoja de cálculo y esa hoja de cálculo es Excel. Entonces ya llevamos dos. Y por último, a Vanessa le pide el director de la escuela que le haga una presentación de los datos que arrojó la encuesta que había elaborado. ¿Dónde lo va a hacer, Vanessa? En PowerPoint. En PowerPoint, correcto. Y una presentación así, bonita, como las que hacen aquí. No solo ir a poner el montón de texto. No, ya no. Esas cosas para ustedes ya no deben existir. Tienen que hacer unas presentaciones acordes a lo que han aprendido aquí y a lo que tanto se han dado duro aprendiendo. Entonces, esa es la idea de por qué integrar este programa hasta el final. Porque muchos me preguntan, mire, yo quiero aprender Excel y a veces estamos en el 1, ¿verdad? Y me dicen, me gustaría que lo diera ahorita. Y es por eso que no se puede. O al menos nosotros no, no recomendamos hacerlo así. Porque se requiere conocer de los otros también para poder hacer un trabajo un poco más integral. Vamos, les voy a compartir aquí la pantalla y me comunican ustedes cómo está la cosa. No sé si por casualidad se han dado cuenta que eh, también la aplicación Meet, no sé si la han estado utilizando, pero ya se dieron cuenta de que también ha cambiado un tanto las opciones y ahora parece todo diferente. No sé si ya lo han estado atravesando estos días. No. No. 
No, hay alguien por ahí. O ya se fueron. No, no. La verdad es que no, ingeniero. Pues les tengo malas noticias porque todo lo han cambiado y ahora aparecen los botones a un lado. Eh, de hecho, cuando me aparecen ustedes que se quieren sumar a la clase, a veces me cuesta hasta hallarlos porque los como que agruparon todos los botones en uno solo a la hora de, de poder hacer esas acciones. Muy bien, aquí les voy a compartir entonces, digamos, lo que es el escritorio, la pantalla completa. Y como no hay, digamos, preguntas o tienen alguna pregunta ahorita, no. Si tienen preguntas, levantan la mano y con gusto. Y entonces vamos a empezar a explorar lo que sería un tanto ya eh, Excel como tal. Si alguien, me pregun si alguien me pregunta, por ejemplo, que, no, que de hecho nadie me ha preguntado, ¿cómo va a ser las clases? ¿Si va a ser eh, práctica o va a ser teórica? Va a ser las dos cosas. Cuando termine la clase, yo les voy a siempre estar compartiendo ciertos materiales en documentos PDF, ejercicios, para que ustedes los puedan realizar. Recuérdense también que a diferencia de las, del curso anterior, teníamos nosotros dos días de clase. Entonces ahora, como es un solo día, nos va a tocar también dejarles un poquito más de tarea para que ustedes trabajen y cuando vuelvan a la clase... Eh, no se les haya olvidado lo que vimos en el anterior ¿verdad? entonces para más o menos estar en la jugada entonces lo primero que vamos a hacer por si alguien va anotando yo me acuerdo que Amanda es una alumna reácida ahí a ir escribiendo todo así que para los demás igual copienle porque aquí Excel si sí va, sí van a necesitar anotar más cosas pero entonces para poder ingresar a Excel vamos a hacerlo así como lo hacíamos con los otros programas hay dos formas, pueden haber más, yo les voy a enseñar dos. Uno es viniéndonos al botón inicio, damos aquí un clic al botón inicio, nos van a cargar todos los programas y aquí vamos a buscar, como está por orden alfabético, la letra E y aquí encontramos Excel. Don Saúl. Este, no iba a compartir pantalla porque no aparece. Eh, ¿no, les ¿No les aparece a los demás? Sí aparece, profe. Sí. Uy, ¿qué pasó ahí, don Saúl? Refresque la pantalla. ¿En su celular está? Sí, en el celular. Mm, refresque la, pa la pantalla, tal vez, por eso. Si no me dice y lo volvemos a hacer, no hay problema. Muy bien, les decía que lo buscamos acá en orden alfabético y encontramos Excel entonces venimos le damos un clic un clic izquierdo para que se abra y vamos a abrir lo que sería la pantalla principal de Excel en mi caso ahorita eh, acá tengo instalado una versión que es la versión 2021 pero ustedes pueden tener la 2016 para arriba y les va a funcionar para el tema de las clases ok aquí esto que aparece Vamos a ver, lo voy a hacer así para medir. Don Saúl, ¿ya pudo? Sí, ahorita sí, me aparece. Ok. Ok, vaya, ven. Lo que les va a aparecer de primero es esto. Esto que está aquí, digamos que es una prepantalla, por decir así, de la pantalla principal de Excel. ¿Y qué es lo que hace esta pantalla? Lo que hace es que nos lleva a poder tomar la decisión si nosotros queremos trabajar con plantillas queremos trabajar un documento nuevo o queremos abrir un documento que ya hayamos creado en la parte de aquí abajo también está el tema de las cuentas aquí va a aparecer eh, digamos el tema de la licencia por ejemplo aquí y la versión del office aquí está el correo electrónico mío aquí está la versión que tengo y aquí ya va a aparecer en la parte de abajo, en el caso de ustedes me imagino, les va a aparecer lo que es la licencia. Aquí ya dice, aquí dice cambiar clave del producto. Si yo quiero cambiar clave del producto, le tendría que dar acá y poder agregar la nueva clave, que son alrededor de 16 dígitos creo, para poder eh, cambiarla. Si ustedes de hecho, digamos tienen por ejemplo el Office el home digamos la versión home que es la más básica 
ustedes podrían, digamos, comprar una licencia y se quieren pasar al, al Professional, por ejemplo, no necesariamente tienen que desinstalarlo. No estoy diciendo que funcione para todas las versiones, pero a veces eh, funciona así. Pueden probarlo, al final no pierden nada. Y entonces ustedes solo le dan cambiar clave acá, introducen la clave nueva y le dan aceptar y automáticamente él va a empezar a descargar y a convertir la versión que ustedes tienen home básica a la versión profesional sin necesidad de instalar e instalar de nuevo eso es si lo quieren hacer con eh, digamos licencia pagada ahora si ustedes están que obviamente nunca les voy a decir que hagan eso pero si ustedes están en el formato pirata pues entonces no sería recomendable hacer eso ahí lo tienen que dejar tal cual está ahí entonces este es con el tema de, de la cuenta que aparece también aquí podemos cambiar de hecho como la mayoría tiene me imagino aquí pueden cambiar los fondos también fondos de office aquí le pueden cambiar ustedes por ejemplo aquí le tengo nubes aquí pueden poner muelles hay varias cosas y en el tema del office aquí le pueden cambiar ustedes vean cuál es la diferencia le doy en blanco miren y los ojos de nosotros sufriendo entonces nos venimos acá y le podemos dar en gris oscuro para mejorar y atenuar el color y eso nos ayuda un poco con nuestra vista también podemos darle en negro pero se vuelve un tanto más eh, brillante y a veces puede también generar problemas entonces podemos utilizar este que se llama gris oscuro para más o menos tenerlo atenuado entonces ahí pueden cambiar eso si ustedes no están registrados con una cuenta no hay problema que de hecho es lo recomendable yo en mi caso aquí la tengo registrada porque me ha estado sirviendo en el curso anterior en el ciclo anterior para mantener la comunicación con ustedes entonces el integrar la, la cuenta de correo electrónico a excel me ayuda porque hay muchos archivos que los puedo mantener también en la nube y los puedo tener disponibles de una forma más fácil igual acuérdense que eh, aquí también tenemos el almacenamiento de la nube que en este caso a diferencia de por ejemplo el almacenamiento en la nube para google cuál es vanessa como me dijo señor el almacenamiento de la nube para google cuál es on drive Google Drive, correcto. Y para Microsoft, Amanda. Amanda. No la recuerdo, señor. Don Saúl. El One Drive. No, pero para, en el caso de Microsoft, ¿cuál sería? Estrellita. La nube de Microsoft. ¿Cuál sería? ¿O cómo se llama? No me acuerdo, profe. Y qué barbaridad. Voy a castigar a todos entonces. Don Mario. Igual, no me recuerdo de eso. Solo de Google Drive y OneDrive. Del otro desconozco. Um, hmm. Vaya. Vamos a hacer un paréntesis aquí porque esto ya tendrían que saberlo ojo con esto estas cosas son las que yo les digo que no se les tienen que olvidar y el caso de almacenamiento en la nube para google se llama google drive ustedes lo mencionaron muy bien pero en el caso del almacenamiento en la nube para microsoft se llama OneDrive. de hecho aquí se muestra por eso es que todos los servicios que tiene microsoft como en el caso del office en el caso del mismo windows todo se puede almacenar acá, miren, en lo que sería OneDrive. ¿Cómo funciona OneDrive? Bueno, 
cuando ustedes instalan el Windows, automáticamente, posteriormente a que ya se ha instalado, les va a pedir que si quieren registrar una cuenta, una cuenta de correo, en, que sea de, de Outlook o de Hotmail, y entonces automáticamente ahí se le conoce a ese proceso como sincronización. Diga, don Mario. Ahí ya me quedé este algo, como que tiene pensativo, genial. ¿Por qué, don Mario? ¿Y el, y el, el almacenamiento en la nube de, de Outlook, cuál sería? No, vale, le voy a explicar. Microsoft, o sea, hay dos empresas. Una se llama Google y Google aglutina varios servicios. Entre esos está el, el almacenamiento en la nube de Google, lo hace por medio de OneDrive, eh, perdón, de, de Google Drive, es el que hoy hemos estado utilizando. Pero en el caso de Microsoft, también tiene su propia aplicación de almacenamiento en la nube y se llama OneDrive. ¿Cómo obtienen ustedes estos servicios? Obtienen ustedes estos servicios a partir de crear una cuenta de correo. En el caso de lo que usted pregunta, don Mario, Oblook no es un servidor de almacenamiento en la nube, sino que es un servidor de correo electrónico. Así como usted tiene en Google el servicio de correo electrónico llamado Jimmy. Ahora sí, más o menos. Sí, género. Ok. Entonces, lo que les decía es que aquí pueden ustedes vincular las cuentas para poder tener los archivos disponibles siempre entonces eso lo o sea esto que les estoy mostrando es parte ya de excel ¿Por qué? porque esta parte de la cuenta mucha gente no lo sabe pero puede vincular sus cuentas y poder tener sus archivos también almacenados en la nube de microsoft cuál es la nube de microsoft onedrive cuánto tiene de almacenamiento onedrive bueno tiene 5 nada más esa es la parte mala Mientras que en el caso de Google Drive tiene 15 GB. Entonces hay una gran diferencia bien marcada. Luego tenemos esta parte de acá que son el tema de los comentarios. Y aquí pueden ustedes agregar como comentarios acerca de la aplicación. Si en dado caso ustedes quisieran ser como digamos como personas que están colaborando con el, ser, con el servicio de mejora de los programas de microsoft podrían mandar comentarios y luego tenemos el tema de las opciones y aquí en el tema de las opciones nos va a aparecer esta ventana y como bien lo dice acá trae un montón de opciones que en el desarrollo del curso las vamos a ir viendo ahorita no las vamos a ver porque algunas cosas no me las van a entender porque todavía no las conocen pero ya después sí me lo van a comprender entonces ahí digamos es con respecto a lo que sería el inicio de Excel. Ahora, cuando ustedes están ya dentro, voy a entrar de nuevo para aquellos que es, no lo vieron. Vamos a venir acá entonces y ahora lo voy a hacer diferente, porque ahora no lo voy a hacer desde el botón inicio, sino que ahora lo voy a hacer desde la lupa de buscar de Windows. Le voy a escribir la palabra Excel. Me aparece acá el programa y entonces ahora solo le tengo que dar un clic izquierdo encima y ya voy a poder eh, de nuevo ingresar a lo que sería en el caso de excel ahora ahorita roberto en el caso de esta parte es importante porque aquí puedo utilizar plantillas puedo descargar plantillas así como está de word así como de powerpoint le doy acá más plantillas y aquí puedo encontrar una variedad de plantillas que algunas se van a acomodar a mis necesidades. ¿no? Dígame, Roberto. No, es que se había quedado como pegada a la pantalla, pero creo que el internet mío era. Ah, okay. No sé si a los demás le pasó así. ¿Tuvo ese problema a los demás? Díganme ahorita. Sí, profe. Sí, se había quedado trabada. Híjole. Ah, pues entonces el internet está maluco. Pero cuando algo esté pasando me avisan para parar porque si no avanzamos y algunas cosas no las ven. Ok. Pero si no es el caso, 
en el caso no quieran utilizar ninguna plantilla, entonces se van a venir acá donde dice nuevo y luego le van a dar libro en blanco. Y aquí está pues la pantalla principal de lo que se conoce como el señor Excel, el señor de respeto. ¿Cómo va a funcionar esto? Igual que los otros programas. Así como los otros que estuvimos viendo. Y ahorita vamos a ver. Aquí los voy a ir probando porque como los traigo desde este lunes, así que no hay problema. Puedo preguntarle. No, no hay excusa. Yo no estuve con usted así como lo hacen en otros lugares. <risa> Vaya, aquí veamos algo. Y vamos a ver. Roberto. Dígame, Dígame, ¿cuántas pestañas tiene ahorita que mira ahí de Excel? Y me las va nombrando. ¿Las pestañas? Sí. Voy a estar la de... Quiero ver... La de inicio, no, la de archivo. Ajá. La, la de inicio, la de insertar... La de disposición de páginas, fórmulas, datos, revisar, vista y ayuda. Ok, perfecto. Vamos a ver. Vanessa, dígame cuál es la cinta de opciones entonces en el caso de la pestaña insertar. Donde dice tabla dinámica, tabla, ilustraciones, complementos, gráficos recomendados, gráfico, mapas, gráfico dinámico. Todo eso es ingeniero. Ok, todo eso es. Ok, muy bien. Vamos a ver. Don Saúl, ¿qué hace entonces el comando, en este caso, símbolo? ¿Cuál sería? ¿Qué hace, dice? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería el comando símbolo? Por ejemplo, insertar un, ¿qué? un símbolo, ya sea más, menos, no sé. Ok, va, perfecto. Entonces, vamos a, aquí sí nos vamos a recordar de las cosas que veníamos viendo en los anteriores vamos a recordar uno que las pestañas van a ser todas estas que están aquí arriba son como los títulos que aparecen ahí la cinta de opciones va a ser lo que contenga cada una de las pestañas cada pestaña va a tener su propia cinta de opciones estamos claros ahí y cada cinta de opciones va a tener comandos. Esos comandos que van a hacer, van a ser una acción en específico. ¿Qué quiere decir eso? Si por ejemplo, ustedes tienen una versión viejita de Excel, pueda que aparezcan menos pestañas y hasta pueda que les aparezca de una forma diferente el orden de los comandos. Digo esto porque... Nosotros tenemos que aprender que podemos trabajar en cualquier versión. ¿Por qué le digo esto? Porque ahí usted va, por ejemplo, hay unos lugares o algunas instituciones que todavía tienen el Office 2007, por ejemplo. Donde Excel aparecía totalmente diferente a como aparece ahora. Entonces, vean cómo aparece ahorita. Vean cómo está estructurado. Y vamos a agregar aquí una pestaña y les voy a mostrar por ejemplo cómo estaba 2000 en el 2007 Excel por ejemplo cómo era vamos a ver entonces vean ustedes cómo ha cambiado si ustedes, eh, dígame don Mario. Ingeniero, quizás lo más recomendable ahí sería que de cambiar el paquete de, de Office, ¿verdad? 
sí, para es no tener más... los problemas. Es lo más recomendable, o sea, instalar, fíjense que yo les recomiendo ahorita que instalen el 2019, porque ese ya está estable. El 2021 todavía está inestable, de hecho yo por eso lo tengo instalado, porque lo estoy probando. Pero mmm, todavía se queda algunas cosas trabadas, no arranca por ratos. Entonces el 2019 sí ya está completo y ya está más estable. Entonces eso se lo recomendaría. Pero... Eh, ¿Iba a decir algo, Vanessa? No, ingeniero. Ok. Pero vean aquí, esta es la pantalla principal de cómo era Excel en el 2007. Si ustedes se fijan, esta parte de acá ha cambiado considerablemente. Y este es el 2007. Voy a poner la atención porque de aquí les voy a sacar el examen. Ahora vean ustedes cómo ha evolucionado. Veamos el del 97. El del 97, que algunos quizás vieron por ahí en alguna máquina de sus papás o algo, aparecía así, miren. Solo aparecía los menú y cada menú de estos tenía un submenú mucho más grande y ese submenú tenía otro submenú y así iba la cosa todo estaba basado en menú en cambio ahora todo está eh, prácticamente basado en botones que esos botones son los que ahorita les estábamos mencionando que se llaman comandos entonces ha sido una evolución grandísima vean cómo estaba y cómo pues prácticamente lo tenemos ahora ha sido un cambio grandísimo pero por qué les estoy enseñando esto les estoy enseñando esto porque si usted aprendió en el 97 97 le aseguro que no le debería de haber costado utilizar el 2007 y así como ustedes van a aprender a utilizar conmigo el 2019 va a estar el otro año el 2021 o el 2023 y a ustedes no les va a costar porque la dinámica es la misma lo que se va a ir agregando es una opción es un botón es un color o se va a ir integrando digamos imagínense que estas estas dos pestañas que están aquí en una versión nueva las van a meter en un solo y entonces ahí van a estar todo pero la base de lo que ustedes aprenden es la misma es como aprender en el caso de, del windows si usted aprendió en el Windows 98 a crear una carpeta, ahorita está en el 2000, eh, perdón, en el 11, en el Windows 11 y no le va a costar ningún problema. Lo mismo. Entonces lo mismo pasa acá. Aquí Excel, después les voy a pasar la teoría para que la lean, ahí se la voy a compartir, porque es necesario también que conozcan de esto. Pero aquí volviendo a la pantalla principal. Aquí vamos a hablar de tres temas importantes que ustedes ya conocen, porque ya las hemos visto también en Word, pero Excel está compuesto de solo tres elementos. El primer elemento, lo voy a sombrear acá, de color amarillo, a eso se le conoce como columna. Y el otro elemento del que está o el que vamos a hablar vamos a marcar así se llama fila implícitamente ustedes no lo ven pero por ahí donde esta pasa y este lo corta por ahí hay una parte donde quedan unos pequeños cuadros y a eso le vamos a llamar celda entonces ¿Cuál es la diferencia de esto con respecto a lo que ya conocíamos con Word? La diferencia es que en Excel, todo, 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 todo lo que ustedes ven acá, todo es calculable. Si ustedes ponen texto, se calcula. Si ustedes ponen datos numéricos, se calculan. Todo es calculable. Entonces aquí hay que tener cuidado, porque aquí, por ejemplo, como les decía, solo vamos a vamos a tener tres elementos las columnas y estas van a estar representadas por 
letras. Las filas van a estar representadas por números. Y las celdas combinados, le vamos a poner. Es una combinación. Por ejemplo, voy a acercar un poquito más para que lo vean mejor. Por ejemplo, aquí tengo esto. Imagínense que yo, por ejemplo, aquí estoy en esta posición. Lo voy a marcar de otro color, solo para que lo vean. Lo voy a marcar de ese color. Ahí es una posición. Pero esa posición está dentro de esta columna. De acuerdo a la teoría que estamos viendo, se dice entonces que las columnas están compuestas por letras. ¿Cuál sería la que está de color amarillo entonces, Liliana? La columna C, profe. La columna C, correcto. Ahora, eh, Vanessa, ¿cuál, es, ¿cuál sería la siguiente fila? La de color rojo. La 6, señor mío. ¿La 6? La 6, la 7 y la 8. La 6, la 7 y la 8. Muy bien, perfecto. Así era la cosa. Entonces, estas que están aquí, vamos a colocar, por ejemplo, un 2 acá. Y este que está acá, voy a colocar una A. Y esta que está aquí... Roberto, ¿cómo le vamos a llamar? Celda. Celda, correcto. Entonces, si yo les digo, por ejemplo, eh, imagínense que estamos haciendo un ejercicio y les digo, vaya, colóquense en la columna C. Ya saben ustedes que están en la columna C, perfecto. Y también en la fila 2. Entonces, esa combinación tiene también un nombre y eso es la celda. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿cómo se llamaría el nombre de esta celda, Amanda? ¿Cuál? ¿Cómo? No lo hablando o...? Don Saúl Sería la C2 C2, Genial. correcto ¿Por qué? Porque acabamos de decir Que las columnas van a ir representadas Por las letras Las filas van a ir representadas por los números Y las celdas van a estar combinadas Entonces, donde yo me encuentre Una celda Tuvo que haber un corte de una fila Con una columna Entonces eso tengo que ir a buscar la columna y tengo que ir a buscar la fila para saber cuál es el nombre que le corresponde a este en especial en esta lo mismo nos pasa ¿cuál sería esta Liliana? me tengo el 2 casilla B6 ¿B cuánto? B6 B6, correcto pero vamos a ver Aquí un dato curioso también, que muchos no se percatan con el uso de Excel, y es, ¿qué diferencia ve, por ejemplo, Liliana, cuando coloqué la letra A y cuando he colocado el número 2? ¿Qué diferencia ve? Que donde está la, la A está como en verde, no sé, algo así. Porque está seleccionada y en la otra no. Ok, don Saúl. Don, don Saúl, levantó la mano. Donde escribió la A, donde escribió la A está de primero, donde el 2 está de último. Es, okay. veo, pues, veo la diferencia. Ok, va. Muy bien, es buena, es buena la observación. Entonces, por ahí vayan tomando ya el apunte. Cuando ustedes escriban en una celda de Excel, por si están tomando apuntes, cuando ustedes escriban en una celda de Excel texto, 
se va a alinear a la izquierda. Cuando sea un número, se va a alinear a la derecha. Por eso es que si yo vengo aquí, por ejemplo, y escribo Liliana, queda de ese lado. Pero si yo escribo aquí, por ejemplo, 20, miren, siempre va a quedar sesgado a la derecha. ¿De acuerdo? ¿Se entiende ahí, don Saúl? Sí, sí, ingeniero. Ok, vaya. Repito, cuando ustedes escriban en una celda de Excel texto, va a quedar alineado a la izquierda. Cuando escriban un número, o sea, un valor numérico, va a quedar alineado a la derecha. ¿Qué es lo que se hace entonces para que les quede bonito el archivo? Pues entonces tienen que trabajar ustedes con lo que ya conocen, que sería venirlo acá y centrarlo, o eh, justificarlo, o etcétera, para que quede de una mejor forma. Pero voy a cambiar este valor y le voy a dejar 5. Vean, yo necesito acá que esos valores se sumen. Entonces, para poder hacer eso, hay un principio básico en Excel que dice que todas, 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 todas las fórmulas van a ir al inicio con un signo igual. ¿Y eso lo podemos omitir, ingeniero? No, es una regla. Es que tiene que ponerlo siempre. Entonces, vengo yo y escribo un igual. Y digamos que yo quiero sumar ya sea el 2 o el 5, o el 5 o el 2, como sea, ahí no importa, por las propiedades de la, de la suma. Pero imagínense que quiero sumarla, eh, por ejemplo, Liliana, ¿cómo me quedaría la fórmula? Disculpe, no le escuché, ¿me lo podría repetir? ¿Cómo quedaría la fórmula para poder sumar el 5 y el 2? En 5 más 2. No, aquí es donde ya no debemos de pensar así. Aquí ya no podemos, poder, ya no vamos a pensar en el número. Vamos a pensar en el valor que le corresponde al espacio que tiene de memoria el número ahí. ¿Cómo quedaría, don Saúl? Bueno, no sé, este, esto más de ahí, pienso. Frío, frío. <risa> Más o menos, por ahí va la cosa. Liliana, ¿me había levantado la mano? Sí, eh, ya, ya me recordé. Eh, se selecciona la casilla, eh, por lo menos ahí donde es el 5, que sería C2. Se le coloca el signo más y luego se selecciona la otra casilla, que es B6, y así se suma. Ok, va, perfecto. Pero aquí, con lo que dijo Liliana, de hecho Liliana lo ha, lo ha resuelto. Pero aquí vamos a aclarar dos cosas. Ustedes tienen que aprender, como dicen, a pie, o sea, a la brava, como decimos también. Porque tocar la celda es la parte fácil, como lo decía Liliana. La parte bonita es hacerlo como ella lo mencionó. ¿Cuál es el valor, entonces, o el nombre que corresponde a la celda del 5, Liliana? C2. Entonces colocamos C2. ¿Cómo sé que me va quedando bien? Porque se ha sombreado. Ahí arriba está marcado el 5. ¿Qué más, Liliana? El símbolo más y luego se selecciona y luego se pone la B6. B6, ok. B6. Y ahí se selecciona entonces el otro valor. Y ahí es como sé yo que estoy, digamos, sumando los valores correctos. Porque, ¿qué pasa si yo me equivoco y le escribo, por ejemplo, C6? Entonces quiere decir que va a sumar el que está sombreado. Este que está marcado acá. Y ahí no hay ningún valor en este momento. Entonces no aplicaría para eso. Entonces sería B6, como lo decía ella. Y aquí viene la otra parte mágica de esto. O sea... Lo que estamos aprendiendo ahorita, vamos avanzando así para que ustedes vayan entendiendo cómo funciona esto. Aquí viene la otra parte que por muy gracioso y sencillo que parezca, es fundamental en Excel. Y es el hecho de dar Enter. Si usted no da Enter, 
se va a meter en problemas y créanme ¿por qué? porque comúnmente la gente lo que hace es que no da enter sino que viene y viene tocando y por eso lo que yo le decía a Liliana que no es tan recomendable andar así tocando la celda porque si usted no tiene el cuidado entonces va a tocar otra celda y va a sumar otro valor entonces viene por aquí y se le olvida dar enter usted automáticamente cuando ya tiene los valores así listos tiene que dar enter y ahí puede tocar en otro lugar y mire no pasa nada no se va a alterar el dato pero qué va a pasar si yo no doy enter y ando tocando por ahí le doy a este y se va a sumar entonces para no evitar esas cosas ustedes lo que tienen que hacer es siempre tener esto imagínense que yo le doy más aquí y de repente se me olvidó este que tenía que dar enter y toco este valor se lo voy a sumar o toco este peor todavía porque me va a dar un error porque no va a poder sumar valores numéricos más valores alfanuméricos así se conocen los valores de texto en excel alfanumérico entonces le doy acá me va a dar un valor de error ¿por qué? porque estoy tratando de sumar estos valores que son numéricos contra estos que uno está vacío y el otro pues no tiene nada de valor numérico sino que un texto entonces ¿cuál es la recomendación? la recomendación es siempre después que tengan listo esto dar enter y ahí tienen el valor miren aquí tienen ya seleccionado entonces ustedes el valor esto que está aquí ya lo tienen listo solo para poderlo utilizar y esto que está acá por muy sencillo que parezca pero ya se considera una fórmula por supuesto que es una fórmula sencilla pero ya es una fórmula entonces cuando ustedes quieran sumar restar porque esto pueden hacerlo con las, todas las operaciones pueden restarle pueden multiplicarlo multiplicarlo vamos a utilizar el asterisco para multiplicar para dividir vamos a utilizar la pleca para dividir miren aquí lo voy a colocar para sumar para restar para multiplicar no y para dividir hola no se ve nada ingeniero bueno no, yo no veo nada no se mira alguien más tiene el mismo problema Sí se mira profe ¿Qué está pasando ahí con ese internet don saúl hmm. bueno, bueno ahorita sí ahorita sí <ríe> yo creo que se va la señal quizás va a llover ahí por su zona vaya vean estos símbolos que están acá para los que están anotando como les decía los van a servir para sumar para restar para multiplicar y para dividir esos son los símbolos que vamos a estar utilizando ahora esto que hemos estado haciendo ahorita digamos que es la parte básica para poder hacer digamos eh, operaciones hay algunos que algunas fórmulas que ya vienen prediseñadas por excel y a nosotros nos facilitan las cosas pero esto que ustedes están viendo ahorita se le conoce todo esto que está acá manchado ya con texto etcétera a eso se le va le vamos a llamar hoja de cálculo de acuerdo y entonces cada, cada digamos hoja que nosotros generemos porque aquí podemos generar otra hoja más aquí miren lo alcanzan a ver no sé si lo alcanzan a ver me dicen me confirman sí, se logra ver. hay un signo más entonces le damos ahí y me crea una hoja 2 y aquí ya puedo trabajar en limpio y cuando quiero regresar a la hoja 1 simplemente doy un clic y ahí tengo lo que ya había trabajado y aquí en la hoja 2 imagínense que por ejemplo nosotros queremos hacer las tablas de multiplicar por ponerles un ejemplo entonces nosotros podríamos eh, ¿cómo podríamos hacer Vanessa? imagina que yo quiero hacer la tabla del del 2 digamos ¿cómo haría? ¿cómo se le ocurre? No 
sé, ingeniero. Irla puede? poniendo así en, por columnas. ¿Qué cosa? Las tablas de multiplicar. Pero, ¿qué iría en la primera? En la primera columna. ¿El 2? El 2. ¿Se puede la tabla del 2, Vanessa? O oh, el 4. ¿No se puede la tabla del 2, Vanessa? Hmm. Bien. <risa> vaya, ahorita vamos a probarlo, a ver si ya la puedo. Ok, vaya, eh, aquí, como dice Vanessa, podríamos colocar esto. ¿Qué más podríamos agregar, Liliana? Eh, el por el por pero como nosotros somos listos vamos a colocar una x simulando el por ok y de ahí Amanda. el 1 que el que sí ah, el 1 ok y de ahí se multiplica todo ¿Cómo? El igual. El igual, correcto, correcto. Ok, ¿y ahora? ¿El 2? Ah, no, porque eso sería muy fácil. Se multiplica. ¿Qué vamos a multiplicar? El 6. ¿Qué multiplicaríamos? Se pondría el E6. ¿Cómo? Se pondría el E6. Ah, ok. ¿Pero qué iría primero entonces, Liliana? El símbolo igual, porque si no, no se podría hacer la multiplicación. Eso, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos en el igual. ¿De ahí, Roberto? El E6. E6, correcto. E6. ¿Y luego qué iría? ¿Vanessa? Un asterisco. Un asterisco, muy bien. ¿Y luego? ¿Qué iría? El G6. Okay. El G6, ok. Vamos a ver. G6, ahí revisamos si está bien. Y por último, ¿qué hacemos, Vanessa? Darle Enter. Eso, sin miedo, Vanessa. Ahí está, miren. Entonces, como nosotros somos listos, por eso venimos a estudiar acá. ¿va? Entonces venimos nosotros. Y miren, listo. Me coloco en este espacio aquí. Espero lo estén viendo. Si no me dicen. Y en este pequeño espacio se hace un signo más. Entonces, lo que voy a hacer es que con clic sostenido, bajo. Y con este clic también voy a hacer lo mismo. Y aquí lo mismo. Y aquí lo mismo. Miren. Y aquí también voy a hacer lo mismo. Ingeniero, y se van a copiar la fórmula, sí. Miren. ¿Se copiaron la fórmula? No. <risa> Ahí está el detalle. Venimos, seleccionamos todo esto para ponerlo bonito. Porque cuando yo les pida tareas, no me lo vayan a Por más Excel que es feo y todo, no me lo vayan a estar entregando así. Sin formato, tienen que darle formato. Le van a dar formato, por ejemplo, se vienen acá, vean a dónde estoy. Estoy en inicio y aquí en inicio van a buscar este icono o este botón o este comando, como le quieran llamar. Y van a buscar que se llama bordes. Y van a buscar donde dice todos los bordes. Ya lo tengo, miren, listo. Ahora, ¿qué me falta? No lo puedo dejar así, unos sesgados a la izquierda, otros a la derecha. Entonces no, nos vamos a centrar a todos. Los dejamos ahí. Y aquí voy a mover estas para acá. Y las voy a acomodar para que me queden más bonitas. Para que no me quede tan grande. Por ahí. Y aquí ya tengo la tabla del 2. Ahora, ¿cuál es el problema? Que esto lo voy a borrar. ¿Por qué? Porque esto no cumple de acuerdo a cuando ustedes quieran hacer lo que yo acabo de hacer 
de solo copiar eso va a aplicar nada más que le va a reproducir el mismo símbolo, el mismo texto, el mismo número varias veces pero no va a aplicar en sí para las fórmulas entonces que entonces ingeniero tengo que ir haciendo una por una no lo que va a hacer es lo siguiente copie la primera seleccione el rango que quiere tratar y le da a pegar y ahí lo tiene ahora cuál es lo que tengo que cambiar este ¿por qué? porque aquí conforme yo vaya cambiando miren 3, 4, 5, 6 y él automáticamente va calculando todo miren y eso es lo bonito de Excel miren 11, aquí es 12 aquí es 13 aquí es 14 aquí es 15 y aquí es 16 o sea yo me pasé ¿no? pero con esto se puede, entonces vean este caso que les estoy colocando acá simplemente acuérdense que la tabla del 2 eh, el primer valor pues ya se sabe que es el 2 no va a cambiar el que va a ir cambiando es este entonces solo le van sumando eh, le van cambiando aquí el valor y automáticamente aquí si yo le dijera 2 y aquí pusiera ¿qué? 20 por ejemplo automáticamente lo va a multiplicar el solito entonces esa es la parte digamos como fácil para poder utilizar Excel ¿por qué? porque esto que estamos haciendo en Word nos hubiera llevado un montón porque para empezar se nos, eh, se nos haría un poco complicado poder eh, por ejemplo calcular porque en, Excel, en, ¿cómo se llama? en Word cuesta un poco más hacer este tipo de fórmulas no aplica para todas las fórmulas tampoco a lo mucho podemos hacer una de productos de promedios, etc. no podemos hacer mayores cosas ahora eh, ¿Cuál tabla le gustaría hacer, Amanda? La del 9. La del 9, la de los valientes, ok. Vaya, vamos a seleccionar aquí y ahora vamos a seleccionar hasta 10 porque comúnmente nos enseñan hasta 10. Lo vamos a copiar, la voy a pegar por acá, le voy a dar clic derecho y le voy a dar pegar y aquí pues obviamente tengo que cambiar el valor ¿qué valor voy a poner Liliana? va a cambiar los valores de la columna K ¿de la columna? K K ¿por cuál? por el 9 por el 9, correcto Ingeniero, ¿y tengo que ir escribiendo los nueve todos ahí? No, para eso está esto, miren. Y ya, ya tengo la del 9, listo. Entonces, ¿cuál, digamos, es la reflexión con respecto a Excel? Que el trabajo lo hace más eficiente. ¿Por qué? Porque si ustedes ahorita me dijeran que les haga del 1 al 20 de las tablas... Créanme que a lo mucho me voy a tardar pues, exageradamente 5 minutos y ya las tengo listas. Mientras que de lo contrario se vuelve un problema poder estar haciendo esto. Entonces, porque aquí prácticamente, si imagínense que me dijeran a mí que las van a imprimir. Entonces aquí, miren, vengo, selecciono estas. ¿Qué estoy seleccionando aquí, por ejemplo, Vanessa? ¿Qué acabo de seleccionar? Columnas. Acabo de seleccionar columnas. Don Mario. Fila. Filas. Roberto. Son filas. Fila. Liliana. Son celdas, ingeniero. Ok, ahí, les, ahí se soplaron ustedes. Es, son celdas, correcto. ¿Por qué? Porque cuando seleccionemos una fila, va a ser más o menos partiendo de acá pero cuando por ejemplo vaya vamos a ver vamos a ver si están en la jugada si quiero seleccionar por ejemplo el número 8 qué posición tiene don mario de esto, de esto estamos hablando
Del número 8 dice. Ajá. Sería el M13. M13, correcto. Entonces, nosotros vemos un 8 ahí, pero Excel lo interpreta diferente. Excel interpreta que ahí hay exactamente un nombre o referencia de celda que se llama M13. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes quieren hacer referencia a ese valor, por ejemplo, a la hora de estar haciendo fórmulas, ustedes colocan M13 y automáticamente se selecciona. Pero, ¿qué pasa si ustedes colocan un 8? Para Excel es un 8 normal, o sea, no tiene ningún posicionamiento dentro de la, dentro de la hoja. Simplemente lo que va a hacer es sumar los valores que estén ahí y eso es todo pero mientras ustedes le van colocando las posiciones de esos valores lo van a hacer con el nombre de la celda por ejemplo vamos a ver el número 54 Liliana ¿dónde está? En la posición O11, creo. Sí, O11. O11, con seguridad, va. No, creo no, porque aquí no funciona. Entonces aquí sería O11. Mire, ahí se selecciona. Ahí me cercioro yo que está correcto. Ahora, ingeniero, y le podemos sumar un valor X al valor que ya tengo ahí, que fui a, a jalar de, de la tabla. Sí. Puedo, por ejemplo, sumarle 2. Miren, ahí está. 54, 55, 56. Enter. Vamos a ver, ¿cierto? Ahí está. Puedo. Entonces, por eso es que Excel se vuelve también un tanto complejo. Porque como podemos calcularlo por todos lados y para todos lados, entonces... En la medida en que ustedes sean organizados con los datos a la hora de colocarlos en una tabla, se les va a ser mucho más fácil poderlos manipular. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces la gente coloca los datos, pero no sabe cómo organizarlos. Cuando, y por eso es que el tema de Excel es análisis de la información. Entonces ustedes cuando elaboren este tipo de documentos, deben de pensar en lo siguiente. ¿Cómo van a reflejar los datos posteriormente o sea no solo hagan la tabla y me gusta cómo se ve está bonita no piensen también cómo se van a ver ya después tabulados esos datos si la gente me los va a entender o sea no es como yo me los entiendo sino es que sea como un estándar que todo el mundo lo pueda entender y eso siempre va a ser así entonces digamos que esto es muy básico pero digamos que esta es la tabla del 9 y digamos que yo la quiero imprimir entonces vengo y voy a seleccionar estas celdas de acá ¿por qué digo que son celdas? porque si digo que voy a seleccionar una fila sería más o menos algo así selecciono todo o la columna sería así pero voy a seleccionar este conjunto de celdas la selecciono y en Excel hay una opción genial que se llama combinar y centrar lo pueden encontrar acá en este icono o también pueden dar clic derecho a mí personalmente me gusta más el de clic derecho porque a veces dependiendo de las versiones está en un lado está en otro en cambio en clic derecho siempre lo encuentro y lo pueden buscar acá también si si lo tienen a disposición en esta versión y le dan combinar y listo le vamos a dar acá y ya lo tengo me voy a venir acá donde dice todos los bordes voy a seleccionar todos los bordes y entonces ahora le voy a colocar un título tabla del 9 bueno y ahora qué puedo hacer con esto se ve feo no bueno, lo que puedo hacer es acomodarlo. ¿Cómo lo acomodo? Se colocan ustedes, si ustedes se fijan, el 9 lo he acomodado al centro. Entonces queda un espacio aquí 
y otro aquí y lo mismo para cada uno de estos entonces cómo hago que excel acomode el ancho de la columna al tamaño de que tiene el digamos en este caso el valor de 9 se colocan en este lado aquí y le dan doble clic y miren ahí se posicionó vamos con la otra vamos con la otra vamos con la otra y por último con esta y miren ahora ya quedó más bonita entonces ahora que ya la tienen ustedes así también podrían darle formato ¿Cómo le damos formato bueno para empezar le vamos a cambiar la fuente y aquí le vamos a colocar arial por ejemplo aquí le vamos a colocar tamaño 12 y aquí también podemos jugar con los colores ¿Ven? le pueden dar un color que ustedes quieran a esto y aquí viene la parte que quizás la mayoría le cuesta y no sabe y se mete en problemas con Excel porque en Word hace usted una tabla le da a imprimir o le da vista previa y ya la vio en cambio aquí no porque si usted no hace esto de colocar los bordes no la va a ver en la impresión entonces nos venimos a archivo le damos a imprimir y ahí está miren cómo quedó aquí dice en la página 2 que hay está la otra parte lo vamos a la vamos a mover para acá vamos a borrar esta como elimino selecciono vean estoy seleccionando las columnas con clic sostenido clic derecho y luego dice eliminar ya las eliminé ahora quiero ver voy a disminuir el tamaño del zoom también puedo hacer esto si yo quiero selecciono la tabla clic derecho cortar y la voy a posicionar por acá clic derecho y le doy pegar ah me dice que he combinado ah pues no no puedo porque entonces vengo y puedo hacer esto también selecciono estas clic derecho eliminado y ya la tengo ahí entonces ahora voy a venir acá y le voy a dar a imprimir entonces ahora miren ya no tengo dos páginas ahora solo tengo una página y qué pasaría aquí bueno que puedo ponerlas todas digamos aquí tendría la del 9, la del 8, la del 7, etcétera y podría imprimir todas las tablas de multiplicar así como ustedes en algún momento imprimieron el calendario también en páginas de, de Word entonces podrían hacer esto ustedes esto que está acá mucha gente se mete en problemas insisto porque no coloca los bordes ¿qué pasa si ustedes no colocan los bordes? seleccionamos le voy a dar acá en bordes y le voy a dar sin borde me vengo a archivo le doy imprimir de nuevo y miren no aparece un borde le puedo cambiar también quitar el color y le voy a dejar sin relleno y le voy a dar de nuevo imprimir y ahí lo tengo pero si usted quiere que se dibuje la cuadrícula de los bordes tiene que colocar los bordes para poder imprimir esto es una forma digamos fácil de poderles enseñar el tema de cómo colocar los bordes etcétera entonces si ustedes analizan lo que hemos estado haciendo ahorita prácticamente ustedes ya aprendieron uno que ya saben ahora que los valores numéricos están sesgados hacia dónde, roberto me repite la pregunta los valores numéricos están sesgados hacia dónde? hasta dónde los coloca Liliana hacia la derecha hacia la derecha ok, don Saúl don Saúl si sí, eso le iba a decir a la derecha Vale, en el caso de, en el caso del texto, don Saúl. Es a la izquierda, izquierda. Ok, se va hacia el otro lado. No se le olvide eso. O sea, esto ya es la clase. Vayan tomando en cuenta esto. Entonces, los valores numéricos quedan sesgados hacia la derecha. Los valores alfanuméricos, o sea, el texto queda sesgado hacia la izquierda. Si ustedes quieren utilizar multiplicar, van a utilizar el asterisco. 
si quieren sumar el símbolo de más, si quieren restar el, sumero, el símbolo de menos, si quieren dividir la pleca, eso es para las cuatro operaciones básicas. Si ustedes quieren hacer una fórmula, ¿cuál es el símbolo que deben de utilizar, Vanessa? ¿Para qué, ingeniero? Para hacer una fórmula, ¿cuál es el símbolo? La pleca. No, Liliana. El símbolo igual. El símbolo igual. Oigan, no se le olvide. Esto es, por eso estamos ahorita en lo básico. Voy a repetir. Para crear una fórmula, tienen, no es que quieran, tienen que colocar siempre un símbolo igual al inicio. De ahí para allá ustedes van a colocar un gran relajo de fórmulas, funciones, etcétera, que vamos a aprender a hacerlas. Pero si ustedes no han colocado el símbolo igual, no pasa nada, no hace nada. ¿Y qué es lo último que hay que hacer cuando ya se ha armado la fórmula, don Saúl? Diga. Eh, enter, digo. Correcto, enter. dar enter. Eso es básico, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los tres elementos por los cuales está compuesto una hoja de Excel, Vanessa? Columnas, filas y celdas. ¿Qué son las celdas? Los cuadritos, eso no sé cómo se llama. No, o sea, eso es gráficamente, pero eh, conceptualmente, Liliana. La combinación de una letra y un número. La combinación, no, no tan así, pero, don Saúl. Se puede decir la intersección de, un, de una fila y una columna. Ajá, correcto. ¿Don Mario? Ya lo dijo ya el compañero Saúl. Ok, vaya. Pero ojo con esto. Liliana tiene razón. Pero hay que saber entender que ese valor del cual ella menciona, ¿quién le corresponde qué cosa? Por ejemplo, don Mario, ¿cómo están representadas las columnas en Excel? Por letras. Por letras. ¿Y las filas, Liliana? Con números. Con números. Entonces, si los mezclamos a esos dos, van a ser una celda. Entonces, como bien lo definían ustedes, la celda va a ser la combinación de una fila y una columna. ¿De acuerdo? Por eso es que si yo eh, quiero saber el nombre de una celda en específico, ya en ese caso... Tengo que saber el nombre basado en la columna y en la fila. Por ejemplo, si aquí el 63, lo voy a acercar. Si aquí el 63, para mí es el 63. Pero si ya quiero saber en qué posición está, tengo que buscar, por ejemplo, que está en la columna E y en la fila 12. Entonces, aquí está en E12. Si ustedes no, lo, para mí que lo interpreten mejor así, apréndanselo así. Ahí después vamos a buscar que hay formas más fáciles. ¿Por qué les digo esto? Porque vamos a hacer ejercicios, por ejemplo, donde yo les voy a dar una hoja, o sea, que hagan en una hoja, y les voy a dar que hagan la fórmula a partir del posicionamiento. Y no lo van a poder ver tal cual, así como lo están viendo ahorita acá, sino que la lógica de cuál va a ser la columna y cuál va a ser la fila. Así vamos a estar trabajando más o menos con esos ejercicios. Así que por eso tienen que estar un tanto listos a esto. No se les olvide que las columnas están compuestas por letras, que las filas están compuestas por números, que las celdas se combinan entre la fila y la columna. Y también que las fórmulas las vamos a utilizar siempre colocando el símbolo igual al inicio. Ahora, esto que hemos visto acá... Deberíamos de entender nosotros que es el principio básico de lo que es las hojas de Excel. Pero aquí les quiero agregar otro dato. Y espero vayan anotando, porque estos datos 
ya no lo vamos a ver para la próxima. Lo que ustedes tienen en pantalla se le conoce como hoja de cálculo. Esto que nosotros estamos viendo es Excel. Pero si nos vamos, por ejemplo, aquí a, a, la, de, a la de de ¿cómo se llama? esta que le pertenece a Google, también podemos hacer cálculos. Por ejemplo, aquí, esta que está acá, esta también es una hoja de cálculo. Y también podemos hacer cálculos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es, para empezar, que Excel es más robusto, es más fuerte para poder hacer los cálculos. En el caso de hojas de cálculo, porque así se llama, de Google, se pueden hacer también todas las fórmulas y todo lo que vayan aprendiendo ustedes aquí en Excel, también lo pueden poner en práctica en estas hojas de cálculo. Pero, ojo, entiendan una cosa, Excel está diseñado con más fuerza para poder hacer con mayor volumen de datos, etcétera, los cálculos. Mientras que esto, al final, por ser, digamos, una, una opción de Excel en formato de almacenamiento en la nube, pues no se pueden hacer mayores cosas. Pero para sacarlos de apuro, ustedes pueden utilizar también las hojas de cálculo de Google para poder realizar, eh, digamos, cualquier archivo o documento de este tipo. Digo esto porque de repente ustedes pueda que no tengan instalado Excel en un, o vayan a algún lugar y no tengan instalado Excel y quieren hacer alguna hoja, entonces pueden utilizar estas de Google. Si ustedes tienen una cuenta de Outlook, también pueden hacer uso del servicio de Excel para almacenamiento en la nube o 365 que se le conoce, también para poder crear documentos. ¿Por qué menciono esto? Porque les estoy diciendo de que entonces Excel no es la única opción para el caso de los cálculos de hojas de cálculo. Pero sí es una de las herramientas más eficientes y mejores a nivel mundial que existen. Y ahí van a ustedes a encontrar, eh, por ejemplo, LibreOffice, eh, OpenOffice y un montón de cosas que hay de código abierto también para poder utilizar como versiones de Excel. Pero Excel pues sigue siendo el papá de todos, a pesar de que hay más competencia. Esto que está aquí entonces, les decía que es una hoja. Y aquí tengo la hoja 1, la hoja 2, y puedo ir creando cuantas hojas requiera. Pero, en la vida, digamos, normal, Liliana, ¿quién contiene las hojas? ¿O qué contiene hojas? Los cuadernos, los libros, ah, y okay. etcétera. Ahí nos vamos a quedar. Los libros. Entonces, vean lo que voy a hacer. Esto que está aquí está compuesto por tres hojas. Me voy a venir acá, archivo, y vamos a aprender a guardar los documentos. Esto de guardar y guardar como, ya no se los explico porque eso ya lo vimos. Hoy ya tienen que saber ustedes así, al pelo, como dicen. Le vamos a dar guardar entonces, le vamos a dar examinar y lo voy a dejar en el escritorio. Le voy a dar acá a escritorio y le voy a colocar, por ejemplo, clase 1807-2023. Ese es el nombre que va a tener. Le voy a dar guardar. Voy a cerrar esto. Lo voy a proyectar para que lo veamos. Y se tarda un mundo. Aquí está. Ok, aquí está el archivo. Va, entonces aquí quiero aclarar algo. Esto que ustedes están eh, viendo acá en pantalla, que me imagino que lo logran apreciar donde estoy tocando, a eso le vamos a llamar libro. ¿De acuerdo? Y los libros, como decía Liliana, tienen hojas. Y nosotros vamos a trabajar sobre esas hojas. Ingeniero, ¿y puede tener, por ejemplo, un libro puede tener cero hojas? No, no puede. Tiene que haber por lo menos una hoja en la cual ustedes trabajan. Entonces, ¿qué me van a enviar ustedes por tarea o por evaluación cuando les toque que hacer algo? Ustedes lo que me van a compartir es un libro, 
un libro de Excel, así se conoce. Y ese libro de Excel dentro tiene muchas hojas. ¿Cuántas hojas ustedes utilizaron? Pues eso eh, va a depender de ustedes. Entonces, así es como se guardan los archivos. No sé si tienen preguntas ya para ir terminando. No, ingeniero. ¿No? ¿Está fácil, Vanessa? Pues más o menos. Está fácil, ok. ¿Liliana? Eh, no, ninguna pregunta, profe. Ok. No hay preguntas entonces. Si no hay preguntas entonces, nos vemos en la próxima clase. Primero Dios. Estén pendientes del grupo. Ahí les voy a compartir materiales para que los puedan, eh, digamos, trabajar. Y también estén pendientes de hasta la próxima clase, que sería el día martes. ¿De acuerdo? Bueno, de acuerdo. Gracias. Muy bien. Nos vemos en la próxima entonces. Cuídense. Nos vemos. Pues, feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.